Hello and Namaste. Myself Suraj M Sahu from Mind Magma, and in today's video, we are going to cover about Ant Force Slurry and Emerson Explosive. This is basically our second part to this first video, in which we have covered about Ant Force and Slurry, and in this video, we are going to cover about our Emerson and Heavy Ant Force and the comparison chart of all these type of four explosives. Let's start with our today's video. So first, let's study about the Emerson part. So in Emerson, it is basically in which the oxidizer dissolves in water, oxidizes. जो है ये वाटर में डिसॉल्व होता है एंड इट इज सराउंडेड बाय अ फ्यूल व्हिच इज फाइन पार्टिकल साइज मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें जो ऑक्सीडाइजर है उसको हम पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं या फिर करते हैं और फिर उसको सराउंडेड होता है वो हमारा फ्यूल के साथ जो कि फाइन पार्टिकल साइज के फ्यूल होते हैं ये हो गया हमारा इमल्शन अभी इसमें सेंसिटाइजर जो है इसमें हमारा एयर हो गया गैस बबल्स हो गए या फिर आर्टिफिशियल ग्लास माइक्रो का यूज करते हैं और इसमें बलून या फिर हॉटस्पॉट और इमल्सीफायर की जगह पे हम लोग वैक्सेज या फिर गम्स का यूज करते हैं इसका जो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन है ये 4000 थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड मीटर पर सेकेंड है और इसका जो डेंसिटी रेंज है ये है हमारा 1.1 पॉइंट वन टू वन पॉइंट थ्री फाइव ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ये हो गया हमारा डेंसिटी रेंज ये हाई वाटर रेजिस्टेंस है इन फुल कॉन्सेंट्रेशन जब भी ये फुल कॉन्सेंट्रेशन में होता है इसका जो वाटर रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और इसमें ये हाई वेलोसिटी और एंड बल्क स्ट्रेंथ मतलब इसमें हाई वेलोसिटी है जैसे कि देख सकते हैं हम 4000 थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड मीटर पर सेकेंड और इसका जो बल्क स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज्यादा है और इसका जो टेम्परेचर ये रेजिस्ट कर सकता है ये हमारा फोर डिग्री फोर डिग्री सेल्सियस कर सकता है और ये भी प्लांट और ट्रक में बेस पे बनाया जाता है और फिर अब अभी इसके बारे में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को देखते हैं सो एडवांटेजेस बेसिकली इज फर्स्ट इज और हाई आउटपुट ऑफ थर्मोकेमिकल एनर्जी देर इज हाई आउटपुट ऑफ थर्मोकेमिकल एनर्जी सेकंड इज कैप सेंसिटिव मतलब इसमें हम डेटोनेटर का यूज करते हैं तो इसको कैप सेंसिटिव भी बोल सकते हैं इसका जो रिएक्शन फैक्टर है वो पॉइंट नाइन सेवन है इसका मैक्सिमम रिएक्शन फैक्टर एंड लो पॉज डेटोनेशन फ्यूम्स मतलब कि आफ्टर ब्लास्टिंग इसमें भी जो डेटोनेशन फ्यूम्स मतलब ब्लास्टिंग के बाद जो फ्यूम्स आते हैं वो भी बहुत कम होते हैं ये हो गया हमारे एडवांटेज लेट्स गो टू आर डिसएडवांटेज पास तो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज इट कॉजेस प्रॉब्लम्स व्हेन लोडिंग होल्स विद फिजर्स इसका मतलब क्या है कि जब भी हम ऐसे होल्स को लोड कर रहे होते हैं या फिर चार्ज कर रहे होते हैं जिसमें ब्रेक डाउन हो फ्रैक्चर हो या फिर क्रैक्स हो उसमें प्रॉब्लम फेस होती है ये हो गया सेकेंड पॉइंट इज देर इज इनकन्सिस्टेंसी इन टो क्लियरेंस एंड थर्ड इज सिंपथेटिक डेटोनेशन सिंपथेटिक डेटोनेशन का मतलब ये होता है कि अनइंटेडेड डेटोनेशन मतलब कि अगर हमारा साइड में कहीं पे हम चार्ज करके रखे हैं और यहाँ पे हमने उसी के पास एक ब्लास्टिंग किया तो उसी से दूसरा ब्लास्टिंग जो उसके पास में हमने चार्ज करके रखा है वो फट जाने के चांसेस है जो कि हमारा अनइंटेंशनली था सो बेसिकली सिंपैथिक डेटोनेशन का मतलब होता है अनइंटेंडेड डेटोनेशन तो इसका मतलब ये भी हमारा एक डिसएडवांटेजेस तो ये हो गया हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इमर्शन लेट्स गो टू आर नेक्स्ट पार्ट विच इज हैवी एनफो अभी हैवी एनफो के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं स्टडी अबाउट हैवी एनफो सो इट इज अ मिक्सचर डिपेंड्स ऑन रिक्वायर्ड सेंसिटिविटी एनर्जी वाटर रेजिस्टेंस एंड इकोनॉमिक्स मतलब इसको एक मिक्सचर बनाया जाता है जो डिपेंड करता है हमें कितना सेंसिटिविटी चाहिए कितनी एनर्जी चाहिए कितना वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए और इकोनॉमिकली मतलब कितना पैसे का बनना चाहिए उस हिसाब से हम इसको क्रिएट करते हैं सेकेंड is loose emulsion matrix physically with anfo for creating voids to provide sensitivity matlab isme jo emulsion matrix hai wo loosely hota hai anfo ke sath jisse voids create hote hain jiske wajah se hame sensitivity provide karta hai ye ho gaya tisra jo emulsion aur anfo ka mixture hai ek heavy anfo banane ke liye either 70 to 30 hona chahiye ya fir 30 to 70 hona chahiye hamara emulsion aur anfo ka ratio and fourth point is that in rbs and strength increases with emulsion content but sensitivity reduces so rbs matlab jo hamara relative bulk strength hai aur jo hamara strength hai wo increase karta hai jitna hum emulsion content usme add kar rahe hain aur usi ke sath sath hamari jo sensitivity hai wo bhi reduce hoti jati hai to ye ho gaya hamara heavy anfo ke bare mein thoda sa detail let's start with the advantages and disadvantages part so in advantages it is higher rbs of 130 compared to anfo matlab hamara जो रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ है ये एनफो से 130 ज्यादा है सेकेंड इज इससे हमारा जो ड्रिल पैटर्न को एक्सपेंशन है वो 11 परसेंट से एक्सपेंशन प्रोवाइड करता है थर्ड इज इसमें जो ड्रिलिंग कॉस्ट है वो हमारा 15 परसेंट से रिड्यूस हो जाता है हमारे जो कॉस्ट ऑफ ड्रिलिंग चौथा है इसमें हमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है हाई प्रोडक्शन इज देर इन डिसएडवांटेजेस है हमारे इसके लिए स्पेशल केयर चाहिए होता है हमको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि बहुत ज्यादा पावर है इसके अंदर ये एक स्पेशल केयर है इसमें भी कंसिस्टेंसी इन टो क्लियरेंस में प्रॉब्लम आती है इसमें भी सिंपेथेटिक डिटोनेशन होता है मतलब सेम चीज अनइंटेंडेड डेटोनेशन के भी चांसेस हैं तो ये हो गए हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ हैवी एंड फो 
सो so, अभी हम कंपैरिजन चार्ट देखते हैं अपने जो भी एक्सप्लोजिव के बारे में हमने पढ़ा जैसे एनपो स्टरी और इमल्शन के बारे में चौथा तो हमने हैवी एनपो पढ़ा था जो कि बेसिकली एक कॉम्बिनेशन था हमारा एनपो और इमल्शन का तो अभी हम इसके बारे में कंपेरिजन चार्ट को देखेंगे इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल फॉर एनपो इज टू पॉइंट जीरो 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 एम एम इन स्लरी इट इज जीरो पॉइंट टू जीरो जीरो एम एम एंड इन इमल्शन द साइज ऑफ पार्टिकल इज एज स्मॉल एज जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन एम एम सो इन फॉर्म विच फॉर्म इट वॉज और विच फॉर्म इट इज एनफो इज बेसिकली इन सॉलिड फॉर्म स्लरी हमारा सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होता है इमल्शन जो है हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है इसमें जो वेलॉसिटी ऑफ डेटोनेशन एनफो में है वो है थ्री पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड स्लरी में थ्री पॉइंट थ्री किलोमीटर पर सेकेंड एंड इन इमल्शन इट इज फाइव पॉइंट जीरो टू सिक्स पॉइंट जीरो किलोमीटर पर सेकेंड तो बहुत ज्यादा वीओडी होता है हमारा इमल्शन में और फिर डेंसिटी जो है हमारी यहाँ पे 0.8 टू 0.9 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है और हमारा स्लरी में 1.1 टू 1.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है और इमल्शन में हमारा जो डेंसिटी है वो है 1.1 टू 1.35 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर तो ये हो गया हमारा डेंसिटी पार्ट अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हमारा एनफो के लिए वो है 0.8 टू 1.0 पॉइंट स्लरी में ग्रेटर देन वन एंड इमल्शन में भी ग्रेटर देन वन और जो होल डायमीटर है जिसमें हम इस चीज को यूज कर पाएंगे इसमें एनफो में जो है जिसमें है हमारा मोर देन सिक्सटी टू एम फिर हमारा सेकेंड स्लरी भी मोर देन सिक्सटी टू एम है और इमल्शन जो है वो हमारा एटी नाइन टू वन फिफ्टी एम के बीच में होना चाहिए हमारा होल डायमीटर अभी इसका कॉम्पोजिशन क्या है कैसे ये बनता है एनफो तो बेसिकली अमोनियम नाइट्रेट और डीजल ऑयल से बनता है जिसका कॉम्पोजिशन है अमोनियम नाइट्रेट नाइन्टी एंड डीजल ऑयल इज सिक्स स्लरी इज क्रिएटेड बाय मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीडाइजर क्रॉस क्रॉस लिकिंग एजेंट जेल प्लस फ्यूल सेंसिटाइजर्स इस चारों के मिक्सचर से हमारा स्लरी क्रिएट होता है और फिर हमारा इमर्शन जो है इसमें जो है हम माइक्रो ड्रॉपलेट्स ऑफन सॉल्यूशन सराउंडेड बाय फ्यूल फेस मतलब एज एक्सप्लेन इट अबाउट इमर्शन इसमें क्या होता है इसमें माइक्रो ड्रॉपलेट्स होते हैं सोल्यूशन के जो सराउंडेड होता है हमारा फ्यूल फेस के साथ जो कि पार्टिकल साइज में होते हैं हमारे तो ये हो गया हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ एनफो स्लरी एंड इमर्शन सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड आर टॉपिक अबाउट एनफो स्लरी एंड एक्सप्लोजिव so i hope you understood the complete part of this video and thank you from mind magma